হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সবার জন্য শুভকামনা তো আজকে আমি মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর ব্যবহার দেখাবো এবং এ টু জেড একটা ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যাতে করে আমরা অল্প সময়ে আমরা কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস এর ব্যবহার আমরা শিখতে পারি এবং খুব সহজেই মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারি সো লেটস গেট স্টার্টেড আমরা প্রথমেই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডটা ওপেন করে নিচ্ছি এবং মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের এই ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টটা ওপেন করলাম এখানে আমরা গতদিন আমরা মোটামুটি এই উপরের যে মেনুগুলো রয়েছে সেই মেনুগুলোর ব্যবহার আমরা কিছু কিছু দেখেছি বিশেষ করে ফাইলে কাট কপি পেস্ট এই কাট কপি পেস্টের ব্যবহার দেখেছি এবং হোম মেনুতে কিভাবে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করতে পারি ফন্ট বড় ছোটো করতে পারি বোল্ড করতে পারি ইটালিক আকারে লিখতে পারি আন্ডারলাইন তো এই সমস্ত কাজগুলো আজকে আমি এক ভিডিওতে দেখাবো যেমন ধরুন আমরা যদি এখন এটাকে একটু বড় করে নিই এবং আমরা ফন্ট সাইজটাকে এখান থেকে আমরা ইচ্ছে করলে কিন্তু বড় করতে পারি যেমন আমি চব্বিশ সাইজ করে নিলাম যেমন ধরেন আমি যদি এখানে লিখি দিস ইজ মাই কম্পিউটার দিস ইজ মাই কম্পিউটার এখন এই যে দিস ইজ মাই কম্পিউটার অ্যান্ড দিস কম্পিউটার অ্যান্ড দিস কম্পিউটার ইজ ভেরি ফাস্ট সো I like my computer. Achha, okay. AJ, I mean, I can see uh, this is my computer and this computer is very fast. Please stop. And so, I like the shape of the theory. So, I like my computer. তাহলে এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে গেল এখন এই লেখাটা আমরা দেখুন যদি কপি করতে চাই আমরা পুরো মাউসের লেফট বাটন ধরে আমরা পুরো অংশটিকে কিন্তু কপি সিলেক্ট করতে পারি এই যে মাউসের এই পুরো অংশটা যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে আমরা এটাকে ইচ্ছা করলে পারে আমরা কাট করতে পারি তো কাট এর কিন্তু কিবোর্ড কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স দেখুন এই যে কাট এর যদি আমরা যাই কন্ট্রোল এক্স দেখুন এই জায়গায় কন্ট্রোল এক্স এবং এটা আপনি যদি দেখতে চান আমরা দেখুন আমরা সুন্দর করে আমি একটু দেখাই এই অংশে এই যে অংশটা রয়েছে অর্থাৎ সরি ডবল বেড অর্থাৎ এই যে অংশটা দেখুন এটা হলো কাট এবং এই যে কেচির মতো দেখতেছেন এটা হচ্ছে কাট আর যদি আমি এটা এটা এই যে কাট করেছি হ্যাঁ এ কাট করার পরে আমি কিন্তু যদি ইচ্ছা করলে এখানে পেস্ট করতে চাই কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভিতে কিন্তু পেস্ট হয়ে যাবে দেখুন যেটা আমি কাট করেছিলাম কমান্ডের মাধ্যমে কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট করলাম তো পেস্ট কোনটা দেখুন আমি এই যে পেস্ট হচ্ছে যে আমরা এখানে একটু জুম করে দেখাচ্ছি এই যে এখানে খেয়াল করুন এই যে এটা এটা হচ্ছে পেস্ট এবং এই পেস্ট মানে হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল ইচ্ছা করলে আপনি কমান্ডের মাধ্যমে কিন্তু কন্ট্রোল ভি দিয়ে করতে পারেন তো এভাবে আমরা এই কাট এবং এটাকে যদি আমি মনে করি যে কপি করব এবং আর একবার এই লেখাটা আমার দুইবার প্রয়োজন তাহলেও কিন্তু আমি এই যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল এ একবারে সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে কন্ট্রোল সি দিলাম কন্ট্রোল সিতে হচ্ছে কপি কন্ট্রোল সি দেখুন অথবা আপনি এই যে রাইট বাটন দিয়েও কিন্তু এই যে কপি করতে পারেন কিংবা আমরা এটা করব না আমরা মূলত এখানে কিবোর্ড কমান দেবো কন্ট্রোল সি কপি দেন এই জায়গায় একটা ক্লিক করে এন্টার দিলাম দেন আমি যদি কন্ট্রোল ভি দিই দেখুন একই লেখা আবার চলে আসছে পেস্ট হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে এটা কপি পেস্ট কপি পেস্ট আর একটা ছিল কাট পেস্ট আর এটাকে যদি আমি পিছনে যেতে চাই তাহলে কন্ট্রোল জেট আন্ডো রিডু কন্ট্রোল জেট দিলাম দেখেন এই যে কন্ট্রোল 
রিডু হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াই এবং আন্ডু হচ্ছে কন্ট্রোল জেড অর্থাৎ আন্ডু টাইপিং আমি পিছনে চলে গেছি আবার কন্ট্রোল জেড দেই আর এক ধাপ পিছিয়ে গেলাম আবার দেই একদম পূর্বের অবস্থায় গেলাম এবং রিডু যদি আনতে চাই কন্ট্রোল ওয়াই তাহলে কন্ট্রোল ধরে ওয়াই দেবো একবার দিলে আসবে আর একবার দিলে যে একটা স্পেস এন্টার দিয়েছিলাম আর একবার ওয়াই দিলে আমি আমার পুরো সর্বশেষ যে পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী এটা দেখাবে তো একইভাবে এই এই যে কাজগুলো এখানে কাট কপি পেস্ট আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এবার হোম মেরুতে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে ফন্ট দেখুন এখানে যেমন কম্পিউটার দিস ইজ মাই কম্পিউটার অ্যান্ড এইটা যদি আমি একটা পুরোটা সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে ইচ্ছে করলে ফন্টগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট রয়েছে আমরা ইচ্ছা করলে যে ফন্ট সিলেক্ট করব টেন মিনিটস দেখুন এই সিস্টেম হয়ে গেছে যে এইখানে এই যে টেন মিনিটসের যে ফন্ট সেই সাইজ হয়ে গেছে কিংবা আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে এই ধরনের যদি সিলেক্ট করি তাহলে এটা হচ্ছে আলোডো অ্যাপ আছে আলোডো অ্যাপ আছে এবং ইচ্ছা করলে আমার বাংলা একটা কম আমার দেশ তারপরে হচ্ছে এরিয়াল এরিয়াল নোভা এরকম অনেক চলে এরিয়াল নোভাটা হ্যাঁ এরিয়াল নোভাটা চলে তারপরে হচ্ছে এখানে বারলো ব্ল্যাক এই এই ফোনটাও দেওয়া যেতে পারে এটা ক্যাপ একদম বোল্ড আকারে লেখা হ্যাঁ এরকম আর কি তো দেখুন এটা কিন্তু অট ফ্রন্টটাই বোল্ড যার ফলে এখানে মোটা করে লেখা হয়েছে কিন্তু আমি যদি ফ্রন্টটা যদি এই যে এই ফ্রন্টটা হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান কিন্তু এইটাকে যদি আমি বোল্ড করতে চাই তাহলে এই অংশটুকু সিলেক্ট করে আমি কিন্তু এই যে নিচে কন্ট্রোল বি দিলেও হবে অথবা এই যে বি অংশটা এটা দিলে কিন্তু বোল্ড হয়ে যাচ্ছে এটা কোনটা এটা দিলে একবার দিলে বোল্ড হবে আর একবার দিলে বোল্ড বাদ হয়ে যাবে বোল্ড ছেড়ে যাবে তো এই অংশটা এটা এটা যেমন ধরেন আমি যদি কন্ট্রোল আপনাকে দেখাচ্ছি এই যে খেয়াল করুন এই এইটা এটা হচ্ছে বি এই কন্ট্রোল বি তো এটা হচ্ছে বোল্ড আবার এর পাশে আর একটা আইকন আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই একদম এই যে পাশে এটা হচ্ছে এই যে এটা এটা হচ্ছে ইটালি এটা হচ্ছে ইটালি কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে আমরা আবার এই পাশে আর একটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে আন্ডারলাইন যেমন ধরেন এই যে এই অংশটা এটা এটা হচ্ছে আন্ডারলাইন এই ইউ তো এটাও কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এটা কিভাবে করব যেমন ধরেন এই লেখাটা আমি এই অংশটুকু সিলেক্ট করলাম করে এটাকে যদি কন্ট্রোল আই দেই কন্ট্রোল আই দিলে দেখবেন একদম একদিকে কাত হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ইটালিক ফরম্যাট আবার এটাকে আবার যদি দেই আবার সোজা হয়ে যাবে আবার দিলে বাঁকানো হয়ে যাবে আবার দিলে সোজা হয়ে যাবে আবার একইভাবে আন্ডারলাইন যদি দিতে চাই তাহলে কন্ট্রোল ইউ দিলে আন্ডারলাইন হবে আবার দেব আন্ডারলাইনটা বাতিল হয়ে যাবে তো এইভাবে কিন্তু আমরা এই অংশটুকু করতে পারি এবং আমরা যদি মনে করি এই এই অংশটুকু শুধু আমি ডিলিট করব তাহলে যে অংশটা সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে ডিলিট চাপ দিলেই ডিলিট হয়ে যাবে কিংবা এই পুরো অংশটা যদি সিলেক্ট করে আমি যদি কিবোর্ড থেকে ডিলিট দিই তাহলে এই অংশটুকু ডিলিট হয়ে যাবে আবার এই অংশটা আমার মনে হয়েছে যে না এই অংশটুকু আমি ফর্ম চেঞ্জ করব তাহলে এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে ফর্ম চেঞ্জ করতে পারি এই যে ফন্ট কাল পুরুষ এটা সিলেক্ট করেছি সো আই লাইক মাই কম্পিউটার এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার বাকি অংশটুকু যদি আমি যদি মনে করি যে না এটাকে আর একটু ভিন্ন ধাঁচের আমরা ফন্ট সিলেক্ট করব তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এই ধরনের ফন্ট দিস ইজ মাই কম্পিউটার অ্যান্ড দিস কম্পিউটার ইজ ভেরি ফাস্ট এটা হচ্ছে অ্যাম্বাসাডার এই ফন্ট আমার খুবই পছন্দের অ্যাম্বাসাডার ফন্ট এটা আপনার ইচ্ছা করলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন গুগল ফন্টস থেকে দিস ইজ মাই কম্পিউটার অ্যান্ড দিস কম্পিউটার ইজ ভেরি ফাস্ট তো এই এটা কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি আবার ইচ্ছা করলে ফন্টের সাইজ আমরা বড় ছোটো করতে পারি যেমন এই যে পাশে থেকে এটা থেকে যদি আমি এটা বড় দিই তাহলে অনেক বড় হয়ে গেছে আটচল্লিশ মূলত আমরা সাধারণত বারো ফন্টে কিন্তু লেখালেখি করি আর অফিসিয়ালি আমি দেখানোর জন্য আপনাদের একটু বড় সাইজে এখানে নিয়ে আসছি 
এটা হচ্ছে যে তো আই লাইক মাই কম্পিউটার এইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের ফন্ট সাইজ ছোট বড় করতে পারি এখন আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় যেমন এই লাইনটা আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে আরও বড় করব তাহলে এখান থেকে বড় করতে পারি এবং পাশে থেকে আমরা কি করতে পারি ডিক্রিজ করতে পারি ফন্ট সাইজ এক সাইজ একটা করে সাইজ ডিক্রিজ হবে একটা করে ডিক্রিজ হবে এটা কিন্তু পুরো অংশটা হবে না যে অংশটুকু আমি শুধু সিলেক্ট করেছি শুধু সেই অংশটুকুই কিন্তু ছোট হচ্ছে আবার এই অংশটুকু যদি আমি বড় করতে চাই শুধু এই অংশটাই বড় হচ্ছে এরকম তো এভাবে আমরা করতে পারি এবং ইচ্ছা করলে পুরো অংশটা যদি একসাথে যদি পরে যদি আমরা আবার সেই চোদ্দ বা বারো যে ফন্টে আমরা সিলেক্ট করব সেটা কিন্তু সেই ফন্টে হয়ে যাবে এভাবে আমরা কিন্তু করতে পারি আবার আর একটা এন মাঝখানে এন্টার দিয়ে আমি ইচ্ছা করলে এই লেখাটাকে নিচের লাইনে নিয়ে আসলাম আবার এটাকে এন্টার দিয়ে নিচের লাইনে নিয়ে আসলাম এটা আমরা কিন্তু নিতে আনতে পারি তো এখানে তিনটা লাইন হয়েছে এখন দেখুন এই তিনটা লাইনকে আমি ইচ্ছা করলে মিডেলে রাখতে পারি তো মিডেলে রাখার জন্য দেখুন এই যে এখানে সেন্টার একটা হচ্ছে অ্যালাইন লেফট মাঝেরটা হচ্ছে সেন্টার এটা হচ্ছে রাইট আর এটা হচ্ছে আমাদের জাস্টিফাই দেখুন ফন্টগুলোকে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদের একটু উপরের দিকে গিয়ে এই যে দেখুন এই যে অংশটুকু রয়েছে এইখানেই মূলত এই জিনিসগুলো এখানে আছে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে একটা এটা হচ্ছে লেফট এই মাঝে এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে সেন্টার এটা হচ্ছে রাইট এটা হচ্ছে জাস্টিফাই আর এই জায়গায় আছে এটা হচ্ছে স্পেসিং অর্থাৎ এই যে প্রতিটা লাইনের থেকে পরের লাইন আগের লাইন এবং পরের লাইনে মাঝে যে স্পেসটা সেই স্পেসিংটা এখান থেকে আমরা ঠিক করতে পারি তো আমরা একটু ব্যবহারটা একটু দেখি যেমন ধরুন এই যে এই লাইনগুলো যদি আমরা একসাথে সিলেক্ট করে যদি এটা এই সেন্টারে ক্লিক করি তাহলে এটা একদম সেন্টারে চলে আসবে এগুলো একদম সেন্টারে চলে আসবে তো আমরা আবার যদি এটাকে যদি আমি রাইটে করি তাহলে একদম ডান দিকে চলে আসবে আবার এটাকে যদি জাস্টিফাই করি তাহলে এখান থেকে শুরু হবে কিন্তু এখান থেকে শুরু হয় এর জাস্টিফাই জিনিসটা হলো কি যে আমাদেরকে এখান থেকে যেমন এরকম লিখছি তারপরে সো এখানে চলে গেছে হ্যাঁ তো এই যে এটা হচ্ছে পুরোটা কিন্তু একটা জাস্টিফাই অবস্থায় আছে এখন জাস্টিফাই ছেড়ে দিলে এখানে একটু জায়গা থেকে যায় কিন্তু আমি যদি এই জাস্টিফাইটা দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন একদম পুরো আমার মার্জিন বরাবর পুরো জায়গাটা নিয়ে কিন্তু এখন এই পেস্টটা সে দখল করেছে এবং এখান থেকে দেখুন এই লাইন এবং উপরের লাইনের মাঝে কিন্তু অনেক স্পেস আছে কতটুকু স্পেস আছে এটা আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা কি ইচ্ছা করলে আমি একে দিয়ে দিতে পারি একটু চেপে গেল আবার ইচ্ছা করলে যদি আমি মনে করি না অনেক দূরে রাখবো তাহলে এখান থেকে আমি স্পেসটা গ্যাপটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি এবং শুধু তাই নয় আমি ইচ্ছা করলে লাইন স্পেসিং অপশন ব্যবহার করি এখান থেকে আড়াই আছে আমি ইচ্ছা করলে এখানে পাস দিয়ে দিতে পারি পাস দিয়ে ওকে যদি করি তাহলে দেখবেন এখানে পাস দূরত্ব হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পাস পয়েন্ট দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে করতে পারি আবার যদি নর্মালে রাখতে চাই ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এভাবে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই পেজ সেট যে পেজের যে মাঝের স্পেসিং এটা কিন্তু রাখতে পারি এবার আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে এখানে যে তিনটা লাইন ছিল আমি আবার তিনটা লাইনকে এরকম ভাগ করে নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা লাইনের আগে আমরা ইচ্ছা করলে কি এখানে বুলেট ব্যবহার করতে পারি বুলেট বলতে বিভিন্ন চিহ্ন দেখুন এই যে আমাদের আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি একটু জুম করে সেটা হচ্ছে একটু উপরের দিকে দেখুন এই যে এখানে এই এগুলোর মধ্যে বুলেট আছে নাম্বারিং আছে এই এই প্যারাগ্রাফ অপশনের মধ্যে এখানে একটা হচ্ছে বুলেট এবং এখানে নাম্বার ওয়ান টু থ্রি আবার আছে নাম্বার আছে প্লাস এ বি সি ডি কিংবা রোমান রোমান যে সিম্বলগুলো রয়েছে ওয়ান টু থ্রির সেটা তো আমরা এগুলো কিন্তু এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরেন এইখান থেকে যদি আমি বুলেট থেকে ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখান থেকে হচ্ছে এই যে আপনার খেয়াল করুন এখানে নান তারপরে হচ্ছে এই বৃত্তর মতো অংশ তারপরে আর একটা বৃত্ত আছে কিন্তু মাঝে ফাঁকা আর একটা স্কোয়ার আর একটা একটু ডিজাইন করা আবার একটা চারটা 
আইকন দিয়ে করা আবার এখানে তীর চিহ্নের মতো আবার টিক চিহ্নের মতো এগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এখান থেকে যেটা আমি ব্যবহার করব যেটা ব্যবহার করব যদি মনে করি এটা দেই তাহলে এরকম হয়ে যাবে আবার এটা পরিবর্তন আমি যদি এটা দেই তাহলে এরকম হয়ে যাবে আবার যদি আমরা টিক চিহ্ন দেই তাহলে এরকম হয়ে যাবে তা আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো এগুলোকে বলা হচ্ছে বুলেট এই বুলেট সিম্বলগুলো আমরা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি দেন আমরা এখান থেকে পরের যে অংশ সেখানে এখানে নাম্বারিং আছে আমরা ইচ্ছা করলে ওয়ান টু থ্রি ব্যবহার করতে পারি আবার ওয়ান টুর পাশে এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ব্যবহার করতে পারি আবার রোমান সংখ্যায় ওয়ান টু থ্রি ব্যবহার করতে পারি এবিসি ডি দিয়ে ব্যবহার করতে পারি স্মল এবিসি লেটার ব্যবহার করতে পারি আবার এবিসি ফুল স্টপ দিয়ে এ ধরনের ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ যেটা আমরা দেব এখানে কিন্তু ঠিক সেটাই দেখাবে তো এইভাবে আমরা কিন্তু এখানে সিম্বল ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা যদি মনে করি যে না আমরা দেব না তাহলে আমাদের কি করতে হবে নির্দিষ্ট অংশ সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে যদি নান করে দেই তাহলে কোনো সিম্বলই থাকবে না আবার এরকম যদি হয় যে আমার এইটা প্রথমটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমি এভাবে ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ এখানে তিনটা আছে এই তিনটাকে আমি একটু ভিন্ন ধরনের সিম্বল আকারে ব্যবহার করব হ্যাঁ এটা যে তিনটা প্রতীক হিসেবে দিয়েছে তো আমি এখান থেকে ইচ্ছা করলে একটা ওয়ান টু থ্রি এভাবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু মিক্সড এটা লাইব্রেরি লিস্ট এই লিস্টের মধ্যে যেভাবে হবে সেটা আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে আবার পরিবর্তন করে চেঞ্জ করতে পারি যে এটা আমি ইচ্ছা করলাম যে এক নাম্বারটা থাকবে বাট এই দুই নাম্বারটা আমি এই নিয়মে রাখব না তাহলে আমি কি করব দুই নম্বরটা আমি এখান থেকে চেঞ্জ লিস্ট করে এখানে দুই নম্বরটা দেবো আমি এই যে রোমান অক্ষরে দেব কিংবা তিন নাম্বারটা আমি এটা না দিয়ে আমি তিন নাম্বার দেব হচ্ছে এখান থেকে আমি চেঞ্জ লিস্ট গিয়ে এখান থেকে আমি দেব এটা হচ্ছে এ বা বি এরকম আমি কিন্তু এখানে দিতে পারি এটা ইচ্ছা করলে এ বা বি এখানে কিন্তু আমরা করতে পারি তো এইভাবে কিন্তু চেঞ্জ করে করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা এই অ্যালফাবেটের যে আমি কিন্তু পিছনে চলে গেলাম ঠিক রিডু আন্ডু এর মাধ্যমে এখন আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো যেমন ধরে আমি এই লাইনটা আমি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব তাহলে আমি এইখান থেকে যে কালার দেব এটা কিন্তু সেই কালারই ধারণ করবে হ্যাঁ সেই কালার ধারণ করবে আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ এইটা সম্পূর্ণ এই যে ব্লু দেন এর মধ্যে এই লেখাটা একদম সাদা হোয়াইট এইভাবে কিন্তু আমি করতে পারি অ্যান্ড দিস কম্পিউটার ইজ ভেরি ফাস্ট এইভাবে কিন্তু আমি একটা ডিজাইন করতে পারি আবার এটাকে আমি ইচ্ছা করলে আবার মানে আর এক ডিজাইনে লিখতে পারি দেন আমি উপরেরটাকে আবার সিলেক্ট করে এটাকে একটু গ্রিন শেপে রাখি হ্যাঁ তাহলে একটু দেখতে ভালো লাগে এরকম আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে প্রতিটা লাইন আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা কালার দিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ফুটিয়ে তুলতে পারি লেখাগুলোকে তো এবার আসি হচ্ছে এইখানে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে আমাদের যে এইগুলোকে আমি যদি মনে করি এই তিনটা আছে এই তিনটাকে মিলে আমি একটা টেবিল তৈরি করব তো এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে বর্ডার দিয়ে দিলে অল বর্ডার এই যে সবগুলো একটা টেবিল হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে এটার মধ্যে আমরা এখান থেকে সরাসরি ইনসার্ট দেন আমরা এখান থেকে এটা যদি মনে করি যে এটা ইনসার্ট কনভার্ট টেক্সট টু টেবিল এটা দিয়ে দিলাম তাহলে এটা কিন্তু একটা দুইটা তিনটা এটা হয়ে গেল তাহলে এটা কীভাবে করলাম আমি আবার দেখাচ্ছি জিনিসটা হচ্ছে কন্ট্রোল যে এভাবে আসে তাহলে আমরা এটাকে আগে সিলেক্ট করব দেন আমরা ইনসার্টে যাব টেবিলে যাব দেন টেবিল থেকে আমরা এখানে দেখুন কনভার্ট টেক্স টু টেবিল কনভার্ট টেক্স টু টেবিল অর্থাৎ এই যে টেক্সটা আছে এই টেক্স থেকে টেবিল টেবিলে কনভার্ট করবে আচ্ছা যেমন ধরুন আমি এখান থেকে যদি একটু ট্যাপ দিয়ে দূরে যায় যদি এখানে লিখি কামাল এখানে একটু দূরে একটা দিয়ে দিলাম জে এম এল জামাল আর এইখানে যা লিখলাম রহিম আরে এই সাইড এখন এইটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি করে আমি যদি এখান থেকে আমরা 
कलम हो जाए चार रो हो तीन देखो अटोमेटिक क्यों इखने दुईटा गैप हलो एक ख्याल करें ये एक हलो और ये दुईटा हलो एखे आगे एक दिए स्पेस दिए कारण हे देखो जदि ये टैप दिए एक टैप देवा मानी एक कलम टेबिलर ये एक रो एर मध्य सृष्टि करल तैरि कर जेमन धरें ये जगह टैपटा जो एक ना दीम जस्ट ये जो ए रकम रखतम जमाल यार पर यार पर जस्ट एक स्पेस दिए जमाल रखतम रहीमर पर यह रखम एक स्पेस दिए रहीम रखतम आर दें एखे तो यह जी रेखे जो शुदुम्र अंशटुक जो इन्सार्ट टेबल एखान कन्भार्ट टैक्स टेबल एवं एखे देखें जो एखे कलम करब हे ऊपर थे प्रत्येक दुईटा दें ओके देखो ये क्योंकि कमाल चले गल प्रत्येके जार जार मत कर दी इच्छा कर ले लाइन अपने कार्सर धरे ये बाड़िए कमी नीते जेमन शेष छोट करते इच्छा कर लेकिन बड़ो करते करते इच्छा कर ले बड़ो छोटो करा जाए ये टेबिलगल की इच्छा कर लेप्लीट करते अर्थात भेगे फिलते परि हाँ तो ये भांगार जो भांगा एक डिजाइन आटे ले आउट थे टेबिल जी ब्रेक कर फिली टेबिल ये कथा थे ब्रेक करब जेमन धरें ये टेबिल ये टेबिल डिजाइनर मध्य गए एक आलदा करी जो एखे इच्छा कर ले टेबिले विभिन्न जो स्टाइल रही है एखान से स्टाइल अनुजाई आगे एक डिजाइन कर नहीं जेमन डिजाइन कर लम डिजाइन करारे टेबिलटा टेबिलटा के विभिन्न भाव भाग करते जेमन जो मन करी प्रथम लाइन कर नहीं एक टेबिल है और पर एक आलदा तेल इच्छा कर ले जमाल अंशे जमाल अंशे रखब रेखे हमें जो स्प्लीट टेबिल करब देखो जो टेबिल आलदा ये एक टेबिल आलदा हो गए टेबिल आलदा हो गए आरोप बैक स्पेस दी तेज़ देखो कि ये क्योंकि आगे मत जगह चले ग तो ये क्योंकि टेबिले जो डिजाइन शेप्ट से करते आर इच्छा कर लेटे जो मन करी एक भिन्न धरण डिजाइन करब हाँ टेबिल डिजाइने धरल हेडार रोटा के आलदा कर दिल हेडार रो धरे दिल सब एक ही कलर हाँ ये रखा दिए दिल कलर ये कलर दिए दिल ये जो तुले दी देखें जो ऊपर हेडार एक चेन्ज हो गए और ये जो फाइल नीचे हेडार टे जो ठीक चिन्ह दी तेल के देखो ये एक ही लाइन एक ही रकम डिजाइन और टोटाल रो जो है देखो जो ए रकम है तो आप लास्ट कलम इच्छा कर लेकिन जेट ये भाव रखते लास्ट हाँ आर इच्छा कर ले ब्रैंड गोते आलदा करते एक रकम इटा एक भिन्न एवं एखान के जी एक कार्सर एर चिन्ह दिए डाने नहीं जी एंटार दी तेल देखो ये ऊपर जे कलर पर नीचे एक ही कलर तो मजखाना एक भिन्न और ऊपर हलो हेडार जार फिर ऊपर हेडार रो यह क्योंकि कैलेंडार गो प्रयोजन है ना सैटारडे सानडे ए रकम विभिन्न दिन नाम रेखे सेगल के डिजाइन करा दरकार है तो एक कारण ये जिनगुल प्रयोजन है देखें ये एक जिन कर लिखा हे लेखाटा जो सिलेक्ट करी टेबिल सह ये क्योंकि शुद्ध डिलीट दी शुद्ध लेखा डिलीट हो टेबिलटा डिलीट होना 
তো যদি টেবিলটা আমি ডিলিট করতে চাই তাহলে আমাকে এই যে প্লাস আইকনটা রয়েছে একটু আপনাদেরকে জুম করে আমি দেখাচ্ছি জুম করে দেখাচ্ছি দেখুন এই যে প্লাস যে আইকনটা ঠিক এই আইকনটাতেই কিন্তু আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তাহলে এটা আমরা একটু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা কি করব এই যেখান থেকে লে আউট খেয়াল করে দুপুরে লে আউট এই লে আউট না কিন্তু এটা হচ্ছে মেনুর যে ফাইল ইনসার্ট এগুলোর মেনু আর আমি যে লে আউটটা বলছি সেটা হলো টেবিল ডিজাইনের মধ্যে লে আউট যেমন মানে এই যে টেবিল ডিজাইন রয়েছে আমি একটু দেখাই এই যে টেবিল ডিজাইনটা রয়েছে এই ডিজাইনের মধ্যে এই যে টেবিল ডিজাইন এই ডিজাইনের মধ্যেই লে আউট আছে হ্যাঁ যেমন আমি যদি এখানে আবার ক্লিক করি তাহলে দেখবেন হচ্ছে এই যে পাশে একটা লে আউট হ্যাঁ এমনি এরকম থাকবে এই যে হোম থাকবে এই যে টেবিল ডিজাইন এর পাশে লে আউট এই লে আউটের মধ্যে যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করে অবস্থায় যদি এই ডিলিটে চাপ দিয়ে যদি আমরা ডিলিট টেবিল ডিলিট টেবিল এখান থেকে ডিলিট টেবিল করি তাহলে পুরো টেবিলটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে তো এইভাবে কিন্তু আমরা এই লেখাগুলোকে একটা টেবিলে নিয়ে আসতে পারি এরপরে ইনসার্টের মধ্যে আরও কিছু অপশন রয়েছে যেমন পিকচার আমি যদি কোনো একটা পিকচার ইনসার্ট করতে চাই তাহলে আমাকে দিস ডিভাইস এখান থেকে আমি মনে করি যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফুটেজ আমাকে যেখানে ফুটেজ আছে পিকচারে যেমন ধরেন এখানে ধরো সে পিকচার নাই আমি একটু আমার ফাইলে যাই যেমন ধরেন বিভিন্ন যেমন এই যে এখানে অনেক ফাইল রয়েছে যেমন ধরেন এই পিকচারটা রয়েছে আমি যদি মনে করি যে এই পিকচারটাকে আমি একটু ইনসার্ট করব তাহলে এই পিকচারে সিলেক্ট করে যদি আমি এখান থেকেই করি তাহলে দেখুন এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছেন এই যে পিকচারটা কিন্তু এখানে ইনসার্ট হয়ে গেছে এইটা ইনসার্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু ইনসার্ট হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু দেখুন আমি কোনো জায়গায় মুভ করতে পারছি না এটা কিন্তু আমি কোনো জায়গায় মুভ করতে পারছি না এখান থেকে আমি চাপ দিলে এরকম হচ্ছে এটাকে আমি ছোট করতে পারছি কিন্তু এটাকে আমি মুভ করতে পারছি না তো মুভ করার জন্য এই এই পিকচারের উপরে ক্লিক থাকা অবস্থায় আপনাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার পিকচার ফর্মেটে যেতে হবে এই যে পিকচার ফর্মেট দেখুন এই ছবিতে থাকবে সাধারণত এরকম থাকে তো ছবির পিকচারের উপরে ক্লিক করার পরে আপনি এই যে পিকচার ফর্মেটে যাবেন কিংবা আপনি ইচ্ছা করলে রাইট বাটন ক্লিক করেও আপনি পিকচার ফর্মেটে যেতে পারেন যেমন সেন্স পিকচার বা এই ধরনের অপশনে আপনি যেতে পারেন বা এই যে ফর্মেট পিকচার এখানে আছে এখানে ফর্মেট পিকচার হলে এই যে এই পাশে এই ফর্মেট পিকচারে বিভিন্ন অপশন ওপেন হবে তো আমরা এটা এখান থেকে ওপেন করব তাহলে আমাদের এই আইকন মানে অনেক আইকন পাবো যে আইকনগুলোর ব্যবহার আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যবহার রয়েছে তো এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় সেটি হচ্ছে এই যে র্যাপ যেটা বললাম যে আমি ছবিটাকে মুভ করতে পারছি না আমার ইচ্ছা মতো আমি একটা ডানে বা এ রাখতে পারবো এমনি কিন্তু রাখতে পারবো ইচ্ছা করলে কন্ট্রোল ধরে আর দোলে দিলে রাইটে যাবে আপনার ই দিলে সেন্টারে আসবে এল দিলে লেফটে আসবে এটা কিবোর্ড কমান্ডের মাধ্যমে নিয়ে আসা যায় কিন্তু আমি যদি মনে করি যে না এই ছবিটাকে আমি একদম ইচ্ছা মতো আমার মাউস দিয়ে আমি যে কোনো দিকে মুখ করব তাহলে সেটা কি করতে হবে এই যে পিকচার ফর্মেট ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখবেন যে একটা র্যাপ টেক্সট সাধারণত সিলেক্ট করা থাকে তো এখান থেকে আমি যদি ইনফ্রন্ট অফ টেক্সট করি তাহলে দেখুন এখন ছবিটাকে আমি ইচ্ছা করলে যে কোনো দিকে নিতে পারি এমন কি এখানে যে স্কল আছে এটাকে আমি ঘুরিয়েও দিতে পারি এভাবে ঘুরাতেও পারি হ্যাঁ এবং আমার ইচ্ছা মতো আমি এটাকে যে কোনো দিকে নিতে পারি যে কোনো জায়গায় পেজের একদম বাইরে নিতে পারি আবার ভিতরে আনতে পারি উপরে নিতে পারি নিচে আনতে পারি যে কোনো জায়গায় আমি এই ছবিটাকে বসাতে পারছি তো এটা হচ্ছে এই যে র্যাপ টেক্সট থেকে এখানে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এছাড়া বিহাইন্ড টেক্সট রয়েছে বিহাইন্ড টেক্সট হচ্ছে যে আমি এই যে ছবিটা কিন্তু নিচে আর এই যে লেখার এটা উপরে আমি যদি এখান দিয়ে লিখি যেমন ধরেন এখানে আমি লিখলাম 
এই লেখাগুলো কিন্তু উপর দিয়ে লেখা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমার ছবিটা কিন্তু নিচে আছে ছবিটা নিচে আছে দেখুন পুরো লেখাটার নিচে এই ছবিটা তো এটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে আপনার পিকচার ফর্ম্যাটে আমরা যদি এখান থেকে বিহাইন্ড টেক্সট অপশানটা ইউজ করি আর যদি এইটা ইউজ করি থ্রো তাহলে কিন্তু এটা থ্রো দিলে কিন্তু আমার এই লেখাটা ভেঙে ই করতে হবে জায়গা দখল করবে কিন্তু কিন্তু ওর উপর দিয়ে লেখাটা যেতে পারবে না আর যদি টাইট দিই সেটাও কিন্তু ওই রকমই এবং স্কোয়ার দিলেও ঠিক এরকম একমাত্র আমরা বিহাইন্ড টেক্সট ব্যবহার করে উপরে লিখতে পারি আর ইন ফ্রন্ট টেক্সট দিলে এই ছবিটা উপরে থাকবে লেখাটা নিচে থাকবে তো বেশিরভাগ আমাদের এই দুইটা অপশান খুব বেশি ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে বিহাইন্ড টেক্সট অ্যান্ড দেন আর একটা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এই দুটো অপশন আমাদের এখানে বেশিরভাগ সময় আমাদের ব্যবহার করতে হয় তো এর বাইরে আমরা আরও কিছু ব্যবহার আমরা করতে পারি যেমন ধরেন ইচ্ছা করলে এখানে যে ছবিটা আছে ছবিটাকে আমরা বিভিন্ন স্টাইল দিতে পারি এই যে এটা একটা স্টাইল এবং এই স্টাইলের আবার এই যে চারিদিকে এই অংশের যে কালার সে কালার আমরা ইফেক্ট বিভিন্ন কালার চেঞ্জ করতে পারি যে আমরা এখান থেকে একটু এই ধরনের বাইরে দেখুন একটু সুন্দর গ্লো হলো এবং পিকচার বর্ডারেরটা আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে যে হলুদ দিতে পারি নীল দিতে পারি কিংবা এখানে এখানে বেগুনি কালার দিতে পারি লাল কালার দিতে পারি কিংবা একটু হলুদ বা কালো সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এরকমও দিতে পারি তো আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো কালার এখান থেকে আমরা কিন্তু দিতে পারি এইভাবে কিন্তু আমরা কালার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি আবার এইটা স্কোয়ারও করতে পারি আবার এরকম করতে পারি পুরো একটা ফ্রেমে আনতে পারি আবার এরকম আনতে পারি বিভিন্ন ডিজাইন আছে তো এখান থেকে আমরা যে ডিজাইনটা সিলেক্ট করব দেন এটা সেই ডিজাইনেই ছবিটা হয়ে যাবে হ্যাঁ সেই ডিজাইনে হবে এবং আমরা এইভাবে কিন্তু এই ছবির যে ফরম্যাট সেটাগুলোকে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এবং এখান থেকে আরও অনেক ডিজাইন আছে আপনারা একটু আমি এখানে ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে সবগুলো দেখাচ্ছি না আপনারা ইচ্ছা করলে এখান থেকে আরও অনেক ইফেক্ট দেখবেন সেই ইফেক্টগুলো ব্যবহার করলে ছবির চেহারাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ এই ইফেক্টগুলো ব্যবহার করলে তো আপনারা সেগুলো একটু নিজেরা নিজেরা ব্যবহার করতে পারেন দেন আমি সেগুলোকে আগের মতো করে ফেলছি তো এরকম আপনারা করতে পারেন এরপরে ড্র ড্র থেকে বিভিন্ন ড্রয়িং টেবিল রয়েছে যেমন আমি যদি মনে করি এখানে একটা সুন্দর করে একটা আমার ইচ্ছা মতো আমি একরকম আঁকবো ইচ্ছা মতো আঁকবো তাহলে কিন্তু আমরা এবং এটা এক একটা এক এক কালার এক এক রকম এবং এক একটা এক একভাবে কিন্তু ব্যবহার হয় তো এই যে বিভিন্ন মানে এখানে ড্রয়িং টুল রয়েছে এই টুলের কালার ব্যবহার করে আমরা কিন্তু সেই ব্যবহারগুলো করতে পারি আমরা এইভাবে কিন্তু এইগুলো ব্যবহার করতে পারি ডিজাইনের মধ্যে বিভিন্ন যে লেখার যে টেক্সট রয়েছে এই ইচ্ছা করলে আমরা আবার এই ছবিটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট দিলে এখানে ডিলিট হয়ে যাবে তো এবার হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে যে এই লেখাটা রয়েছে বিশেষ করে আমরা যে কিবোর্ড যে কমান্ড মাধ্যমে এটা লেখা সিলেক্ট করে আমরা যদি ডিলিট দিই ডিলিট হয়ে যাবে আবার আমরা যদি দিস যদি আমরা একটু টাইপটা করে নেই মানে হোম দিস ইজ মাই কম্পিউটার অ্যান্ড it is very powerful and very important elements in my life okay so ei porjonto ami liklam tahole ei je amra ekta mukhe bole liklam mukhe bollam lakha hoye gelo to eta jemon this is my computer and it is very powerful and also অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ইন মাই লাইফ তো এই যে লাইনটা হয়ে গেল এই লাইনটা আমরা কিন্তু এই হোম বাটনের মধ্যে এই ডিকটেট অপশন ভয়েস অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা কিন্তু এই অপশনটা ক্লিক করে আমরা যদি মাইক্রোফোনে বলি সেই বলাটাই কিন্তু অবশ্যই ইংরেজি ফ্রন্টে বললে সেটা লিখতে পারে অন্য আপডেট ভাষা এখনও গুগল আপডেট আসে নাই মাইক্রোসফট অফিস 
এই ওয়ার্ডে একটা ভাষা আপাতত ব্যবহার হচ্ছে এছাড়া অবিশ্বের অন্য অন্য কিছু স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেট করা হয় তো আমাদের বাংলাও একসময় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কারণ ইতিমধ্যেই এ ধরনের একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে প্রজেক্টটা কমপ্লিট হলে আশা করি বাংলা ভাষাও আমরা এভাবে বললে বললে লেখা হয়ে যাবে এরকম একটা সুযোগ অবশ্যই ভবিষ্যতে ইন ফিউচারে আসবে বলে আশা করছি তো আমরা এইভাবে কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি এগুলোকে এইভাবে ডিজাইন করতে পারি তো এখানে ড্র বিষয়টা দেখলাম এবং এখানে আর একটা জিনিস আছে হচ্ছে আমরা এই ডিজাইনের মধ্যে বিভিন্ন আমরা যদি মনে করি যে এটাকে আমি একটু এটাকে টাইটেল আকারে দেবো আর বাকিগুলো অন্যভাবে থাকবে তা আমি ইচ্ছা করলে কিন্তু এখানে এই যে ফাইলের মধ্যে যেটা দেব সেটাই কিন্তু এখানে ডিজাইন হয়ে যাবে সেই ডিজাইনটাই হয়ে যাবে আমরা এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে থিম নিয়ে যদি আমি মনে করি যে এই থিম দেব এবং এই থিম ব্যবহার করব তাহলে কিন্তু এই থিমই এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই হবে যেমন ধরেন দিস ইজ মাই কম্পিউটার এখান থেকে আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ এই পুরো পেজটা এই ডিজাইনে আসবে বা এরকম আসবে হ্যাঁ তাহলে এখানে যে ডিজাইনটা দেওয়া আছে মূলত সেই ডিজাইনটাই কিন্তু এখানে শো করবে তো এইভাবে আমরা কালার আনতে পারি আর একটু ভিন্নভাবে কালার আনতে পারি এখান থেকে তো এই কালার আনলেও কিন্তু আমরা সহজেই করতে পারবো তারপরে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যেমন এই লাইনটা আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে ইফেক্টের একটু যদি ট্রানজেকশন দিই কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা স্পেল আউট তো এই যে গ্রামার এখানে দেখাচ্ছে এভাবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন গ্রামারের যে ফুট লেভেল রয়েছে সেটাও আমরা চেক করতে পারি এরপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে লেআউটে বিষয়গুলো দেখিয়েছি এবং হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পেজ সেট আপ পেজ সেট আপ যে কোনো লেখা শুরু করার আগে অবশ্যই আমাদেরকে পেজ সেট আপ করে নিতে হবে পেজ সেট আপ করার জন্য আপনারা দেখবেন যে এই যে সবসময় এরকম থাকে ওপেন করার পর এখান থেকে আপনারা চলে যাবেন লেআউট এবং এই লেআউটের মধ্যে আছে পেজ সেট আপ তো পেজ সেট আপ আইকন এখানে আমরা দিলে পারে ক্লিক করলে এই পেজ সেট আপ অপশনটা ওপেন হবে খেয়াল করুন এই যে আইকনটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জুম করে এই যে এখানে যে পেজ সেট আপ এই পেজ সেট আপের এই যে আইকন এই আইকনে কিন্তু ক্লিক করতে হবে এই আইকনে কারণ এই আইকনে যদি আমরা ক্লিক না করি তাহলে কিন্তু পেজ সেট আপটা বের হবে না তো এই জন্য এইখানে আমরা যদি ক্লিক করব তখন আমরা এই যে পুরো পেজ সেট আপের এই অংশটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এবং এখানে আমাদের মেইন কাজ এখানে তিনটা অপশন আছে একটা মার্জিন পেপার লেআউট মার্জিন হচ্ছে আমাদের এই যে টপে সাধারণত এই প্রত্যেকটাতেই এক ডিফল্টভাবে আপনারা দেখবেন যে এক এক দেওয়া থাকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এই এই পেপারের এই মার্জিন সেকশনে আপনি টপে কত রাখতে চান বটমে আমি সাধারণত টপে একটু কম রাখি ছয় দেই বটমেও ছয় দেই আর লেফটে এক রাখি আর রাইটে গিয়ে আমরা আমি ছয় রাখি তো এইভাবে আমি এবং পেপারে গিয়ে আমি এফোর পেপার লিগাল এক্সিকিউটিভ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন লেটার আমি এফোর সাধারণত ব্যবহার করি এবং লেআউটের মধ্যে দেখুন আপনি দেখবেন এখানে পয়েন্ট ফাইভ আছে এবং ফুটারেও পয়েন্ট ফাইভ এগুলো ডিফল্ট আকারে থাকে তো পয়েন্ট ফাইভ থাকে তো এটা আমি করি কি আপনার তিনে রাখি সবসময় তিনে রাখি তো এই যে দেখুন আমরা একটু বড় করে দিচ্ছি এটা একটু বড় করে দিচ্ছি এইখানে দেখুন এই যে এই অংশে এটা ইচ্ছা করলে আপনি পাঁচও রাখতে পারেন পাঁচ ডিফল্ট আকারে থাকে আমি সাধারণত তিন রেখে ওকে ব্যবহার করছি তো ওকে দিলে পারে আপনার এই পেজটা এই সেট আপ হয়ে গেছে এখন আমি কিভাবে বসবো দেখুন এই যে মার্জিন এখান থেকে একদম এই পর্যন্ত মার্জিন দেওয়া আছে একইভাবে এখানে টপে দেওয়া আছে এবং নিচে বটমেও কিন্তু এই যে এখানে দেওয়া আছে তো এইভাবে আমরা একটা পেজ 
আগে থেকে আমি আমরা সেট আপ করে নিতে পারি এই সেট আপ করে না নিলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি পরবর্তীতে এই লেখাটা সেভ করার পরে যখন অন্য কোনো ড্রাইভে নিয়ে যাব তখন এটা খুব সহজেই আমরা সেগুলোকে প্রিন্ট করতে পারবো লেখাগুলো এলোমেলো হবে না এখানে কিছু রেফারেন্স আছে সাধারণত এগুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন শব্দ লেখার পরে সেগুলোকে মার্ক করা বা লেখাগুলোকে অ্যাটেক্সট করা এবং সেগুলোর কিছু অতিরিক্ত ক্যাপশন যুক্ত করা কিংবা কোনো লেখার ইন্ডেক্স দেওয়া যেতে পারে এবং মার্ক এগুলো আপনারা করতে পারেন কোনো একটা লেখার উপরে যেমন ধরেন আমি লিখলাম কম্পিউটার এখন এই যে কম্পিউটারটা লিখলাম দেন এই কম্পিউটার শব্দটাকে আমি এখানে একটা ক্যাপশন দেব রেফারেন্স দেব তাহলে এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে ইনসার্ট ক্যাপশন দিয়ে ফিগার ওয়ান এবং টেবিল ক্যাপশন এটাকে ওকে করে এখানে আমি দিয়ে দিতে পারি যে কাউন্টেবল কাউন্টেবল মেশিন ওকে তো এভাবে কিন্তু আমরা এই যে এক নম্বর এই যে অপশনটা রয়েছে এটারই কিন্তু একটা ক্যাপশন এখানে আমরা যুক্ত করেছি আবার এটাকে অন্যভাবে যুক্ত করা যায় যেমন এই অংশটা আমি যদি মার্ক করলাম এবং এটার এ আমি এর সাথে আমরা একটা ইনসার্ট ফিগার করব দেন এই ফিগারে আমরা এই মনে এই টেক্সটা এখান থেকে তো এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এছাড়া এখানে কিছু সার্চ যেমন আমার এখানে যদি অনেক শব্দ থাকে হ্যাঁ যেমন এই যে সার্চ করে আমি এই এলাকাটা হ্যালো হার ইউ বা এরকম এখন এই এলাকাটা আসলো এটাকে আমি কি করলাম তিন সার্চ এটা ওপেন করলাম তাহলে এই লেখাটাই আমার এখানে ওপেন হয়ে গেল এরকম করে আমরা কিন্তু ওপেন করতে পুরো কোনো জায়গায় যে লেখা আমাদের সরাসরি ওপেন করতে দরকার হচ্ছে প্রিভিয়াস কোনো রেকর্ড থেকে তো মেলিংস এখানে লেভেল সিলেক্ট সিভেন মেলিং এগুলো খুব একটা ব্যবহার করা হয় না রিভিউতে কিছু কাজ আছে এগুলো বিভিন্ন অফিসে কাজে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা হয় ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে ব্যবহার করা হয় আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিফারেন্স দিয়ে সেগুলোকে সেট করে দিতে পারেন অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে এবং এখান থেকে তিনটা অপশান আছে রিড মোর শুধু আমরা রিড করতে পারি দেন এটাকে আমরা যদি ইচ্ছা করলে আমরা স্কেপ দিয়ে ফিরে আসতে পারি আবার ওয়েব লেআউট হচ্ছে এখানে কোনো নির্দিষ্ট পেজ নাই শুধু প্রিন্ট লেআউট হচ্ছে প্রিন্ট করার উপযুক্ত যে জায়গা সেটা আউটলাইন থাকতে পারে এই যে বিভিন্ন আউটলাইন লেখার বাইরে এই অংশে যেটা থাকে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি যেমন এখানে আউটলাইনটা হচ্ছে আপনি খেয়াল করেন এই যে এটা এই অংশটা এই যে একটা আন্ডারলাইন এবং একটা বিতর মতো এটা হচ্ছে আউটলাইন তো এরকম আউটলাইনের প্রয়োজন হয় অনেক সময় সেক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি দেন আউটলাইনটাকে আমরা ইচ্ছা করলে ব্যাকে নিয়ে আমরা ক্লোজ আউটলাইন করলে এটা আউটলাইনটা ক্লোজ হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে আরও কিছু ব্যবহার করতে পারি যেমন হচ্ছে আমরা ভিউ 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 থেকে আমি এই যে লেখাটা এখন দেখছি এটাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট হচ্ছে একশো পারসেন্ট চাপ দিলে এটা এখানে জুম দিয়ে 
আমি যদি মনে করি এটা দুইশো পার্সেন্ট করব তাহলে দেখুন এটা কিন্তু দুইশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে অনেক বড় হয়ে গেছে দুইশো পার্সেন্ট আমার মাউসের এই যে আপনার কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে আমি যদি মাউসের স্কলটাকে যদি আমি আস্তে আস্তে করে ঘোরাই তাহলে লেখাটা কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে ভার্টিক্যালি এটা কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আবার যদি উপরের দিকে ঘুরে বড় হয়ে যাচ্ছে আবার দিলে ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং হানড্রেড পার্সেন্ট দিলে আমরা হানড্রেড পার্সেন্টে চলে আসতে পারব তো এভাবে আপনি কীবার্ড শর্টকাট ব্যবহার করে এভাবে আনতে পারেন অ্যাড ইন সেখানে কনভার্ট করার প্রয়োজন হয় বিজয় ক্লাসিক টু ক্লাসিক ক্লাসিক টু বিজয় টু থাউজেন্ড থ্রি অনেক সময় অনেক পুরাতন বিজয় ভাষণে অনেকে লেখেন তো সেক্ষেত্রে লেখাগুলো ভেঙে গেলে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হয় আর কি তো এগুলো হচ্ছে এবার আমি একটু বাংলা দেখাই যেমন ধরেন আমি যদি বাংলায় ফোন সিলেক্ট করব তাহলে আমি আমি মূলত বাংলা লেখার জন্য কালপুরুষটা ব্যবহার করতে পারি অনেক ভালো একটা ফোন ফোন কি যেমন এটা একটু আমি একটু ফোন সাইজটা বড় করে দিচ্ছি তাহলে লেখাটা সুবিধা হবে যেমন আমি এখানে আমি যদি আপনার যুক্ত ব্যঞ্জনের এরকম শব্দ লিখি যেমন পরীক্ষা ওয়াজি পরীক্ষা লিখলাম কিংবা বাংস নিয়োজক এরকম আমাদের লেখা প্রয়োজন হতে পারে তো ভিওয়ার্স মোটামুটি কম্পিউটারের এ টু জেড আমি যদিও সবগুলো দেখানো তাও সম্ভব হয়নি যতটুকু সম্ভব ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো ধৈর্য ধরে সবাই দেখবেন আশা করি তো এখানে আমি মাইক্রোসফট অফিস এই প্রোগ্রামের ছোট ছোট বিষয়গুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনারা প্রথম অবস্থায় এই আপডেট ভার্সনটি দিয়ে কাজ করতে গেলে আপনাদের সমস্যা না হয় আপনারা সহজেই কাজগুলো করতে পারেন তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ